वेलकम टू आर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में आज हम करने वाले हैं मैथ्यू ऑनल की मेमोरियल वर्सेस देखिए ये पूरी पोएम का टाइटल इस तरह से है मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850 अप्रैल 1850 वो डेट है जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी तो यहाँ पर इसको एक एल की तरह लिखा हुआ है और वो पोएट जो है वो लेमेंट कर रहे हैं यानी कि दुख प्रकट कर रहे हैं जो बड़े पोएट्स इस दुनिया से जा चुके हैं मैथ्यू आर्नल्ड एक विक्टोरियन पोएट हैं वो एक क्रिटिक भी हैं हमने आपको उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जो वो बीच का की क्रिटिकल समरी ऑलरेडी समझा दी है आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से देखिए और भी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं जैसे स्कॉलरशिप सी वो विक्टोरियन uh, एरा को बहुत ही uh, बढ़िया तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विक्टोरियन एरा में मैन कंफ्यूज था उसे समझ नहीं आ रहा था कि साइंस को बिलीव करे या गॉड को करे क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था कई नई बातें सामने आ रही थी साइंस uh, डेवलप हो रही थी तो इसलिए जो पु, पुरानी रूढ़िवादता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी तो इस समय आदमी बिल्कुल बीच में था ना इधर का ना उधर का तो उसके जो काम है उसकी जो पोएम्स हैं उसमें भी उसकी ऐसी ही मनस्थिति दिखाई देती है यहाँ पर वो तीन पोएट्स की बात कर रहे हैं गोएथ बायरन और वर्ड्सवर्थ तो देखिए जो गोएथ है वो आ, एक जर्मन राइटर है स्टेट्समैन भी थे और बोटैनिस्ट उन्होंने बहुत आ, ही पॉपुलर साइंटिफिक uh, वर्क्स दिए हैं जैसे मेटामोफिस ऑफ प्लांट्स और उन्होंने लिरिक पोइट्री एपिक प्रोज वर्स ड्रामा सब पर काम किया है uh, उन्होंने न्यूमरस लिटरेरी और साइंटिफिक फ्रेगमेंट्स लिखे हैं टेन थाउजेंड अब लेटर्स लिखे हैं और थ्री थाउजेंड ड्राॅइंग्स करी हैं दी हैं तो वो एक तरह से माने जाए कि बहुत ही बड़े लिटरेरी uh, सेलिब्रिटी थे और उनकी जो जब डेथ हुई थी तब भी बहुत नुकसान हुआ था इस दुनिया को क्योंकि एक साइंटिस्ट भी थे लिटरेरी आर्टिस्ट थे तो एक तरह से तो उन्होंने का योगदान काफ़ी था तो उनकी डेथ ईयर है 1832 दूसरे जो पोइट हैं वो हैं लॉर्ड बायरन जिनको हम यंगर रोमांटिक्स के नाम से जानते हैं और इन इनके कंटेम्प्रेरीज थे शैली और कीच ये एक आ, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे और सिक्स बेरन बायरन जिनको हम लॉर्ड बायरन के नाम से जानते हैं ये इंग्लिश नोबलमैन पोएट और इवन पॉलिटिशियन थे और इनकी बहुत ही चर्चित पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है डॉन जोन एंड चाइल्ड हैरल्स पिलग्रमिज इनकी पोएम में भी रोमांटिसिज्म है नेचर का इंक्लूजन है और इनका जो डेथ ईयर है वो है नाइन एटीन ट्वेंटी फोर यानी कि वो गोइट से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे जो तीसरे पोइट है जिनका डिस्कशन इन्होंने यहाँ किया है वो है विलियम वर्जवर्थ जिनको हम भली बात ही जानते हैं जो एक सीनियर रोमांटिक्स थे और जो सैमल के कॉलरेज हैजलेट इनके साथ जाने जाते हैं सब सदे ये सब लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं रोमांटिक एज के सबसे बड़े पोएट हैं और इनका लाइफ पीरियड भी काफ़ी लंबा था इसलिए इन सेवनटीन सेवनटीन में इनकी बर्थ इनका बर्थ हुआ था और एटीन फिफ्टी में इनकी डेथ हुई थी तो इन्होंने जो प्रोड्यूट्स लिखा था वो पॉस्टमसली मतलब इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था ये नेचर प्रीस्ट की तरह जाने जाते हैं यानी कि नेचर पर इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं चलिए शुरू करते हैं गोइथ इन वे मार स्लीप्स इन ग्रीस लॉन्ग सेंस सो बायर इन स्ट्रगल्स सीज बट वन सच डेथ रिमेन्स टू कम द लास्ट पोइटिक वॉइस इज डम वी स्टैंड टूडे बाई वर्थ वर्थ स्टूम पोइट कहते हैं कि गोइथ इस दुनिया से पहले ही चले गए उनकी मृत्यु बीमार में हो गई थी और इससे पहले काफ़ी पहले बायरन चले गए थे मतलब उनकी भी मौत हो चुकी थी तो दो बड़े पोइट्स को तो हम ऑलरेडी खो चुके थे हमारे जो पोइट्री थी वो डम होती जा रही थी चुप होती जा रही थी लेकिन एकदम से गूंगी पड़ गई जब वर्ड्सवर्थ भी चले गए मतलब आज वर्ड्सवर्थ भी हमारे बीच में नहीं रहे तो जब इन्होंने ये पोएम लिखी है अप्रैल एटीन में तब तक वर्ड्सवर्थ की भी मृत्यु हो चुकी थी 
फिर वो कहते हैं कि जब बायरन की डेथ हुई थी सबसे पहले बायरन की हुई थी 1824 में तो तब लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगा था बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया लेकिन उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही छोटी ज़िंदगी थी तो हो सकता था वो बहुत ज़्यादा हमें देख कर जाते अपने पोएम्स के थ्रू लेकिन वो जल्दी ही इस दुनिया से चले गए वो एक बहुत पैशनेट पोइट थे और उनकी पोइम्स को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि एकदम एक ओ की फीलिंग आती है मतलब आप सोचते हो कि कितना सुंदर इस पोइट ने एक्सप्रेस किया है मतलब हम जो इस तरह से उसको विजुलाइज करते हैं नेचर को जैसे हम जो टाइटैनिक था उसकी स्ट्राइफ उसका स्ट्रगल जैसे देख रहे हैं फिर गोयत की डेथ होती है एटीन में और इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस दुनिया को क्योंकि वो एक फिजिशियन भी थे वो एक सेज थे वो एक बोटानिस्ट थे और उन्होंने लिटरेचर में भी काफ़ी योगदान दिया था पर उनकी भी जर्नी पूरी हो चुकी थी उन्होंने ह्यूमन रेस को बहुत करीबी से समझा था उसकी सफरिंग्स को उसकी वीकनेस को और उनको पता था कि हम कहाँ कहाँ हमें दुख है दर्द है बीमारी है उन्होंने हमारा जो वर्ल्ड है मतलब देखिए जब ये सब पोइट्स नहीं रहे हैं और जब ट्वेंटी सेंचुरी आई है तो नेचुरली दो वर्ल्ड वॉर्स छेली हैं इस सिविलाइजेशन ने तो उनको इस चीज़ का आभास पहले ही हो गया था उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये वॉर्ड्स या मतलब ये जो स्ट्रगल आगे आने वाला है जिसमें बहुत टेरर होगा लोग वह पागल हो जाएंगे और आ, किसी को भी समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है ये सब उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था फिर आए वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ की डेथ पर तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से थे उनका बहुत ज़्यादा योगदान है लिटरेचर में वो पायोनियर थे रोमांटिक एरा के 1850 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी बुक्स भी कुछ उसके बाद ही पब्लिश हुई थी जैसे फिल्यूड और सैमसन अगोनेस्टस और उन्होंने जिस तरह से हमें इसके दर्शन कराए नेचर के वो बिल्कुल ही अलग थे इधर मेंशन हुआ है ऑर्फियस का जो ग्रीक गॉड ऑफ म्यूजिक है और भी जो हेज और काफ़ी जो ग्रीक माइथोलॉजी से लिए हुए लिए हुई स्टोरीज और कैरेक्टर्स हैं इस स्टैंडा में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है लेकिन कहा तो यही गया है कि उनकी डेथ से मतलब हमें इतना नुकसान हुआ है जो भर भरा नहीं जा सकता उन्होंने जितना भी काम अपनी पोएम्स में दिखाया है उसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि स्पोक एन लूज आर थाट्स इन टेयर्स ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लॉरी लैप ऑफ अर्थ स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अर्स एंड वी हैड पीस यानी उन्होंने इस दुनिया में हमारे जितने भी दुख दर्द हैं उनको एक स्माइल दिया है उनको एक रिलीफ दिया है और आज वो ही हमारे बीच में नहीं है हमारे यूथ को स्पिरिट उन्होंने दी है हमें एक तरह से स्पिरिचुअली जिंदा रखा है और नेचर के करीब रखा है तो और इस तरह से ये पोएम जो है एक एलर्जी की तरह है मतलब आ, हम इस दुनिया में जो भी चाहते हैं मतलब हम इस दुनिया को पहचान नहीं पाते हैं लेकिन ये जो सेजेस हैं ये जो पोएट्स हैं ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये हमें अपनी पोइट्री द्वारा हीलिंग पावर देते हैं तो तीनों के बारे में उन्होंने बताया है गोइत बायरन और वर्ड्सवर्थ तीनों ने ही हमें इस तरह से टीच किया है कि हम अपने फियर को भगा सकें कॉन्फिडेंटली इस वर्ल्ड को वर्ल्ड में रह सकें मॉरल टीचिंग्स के सहारे से चल सकें फियरलेसली पोइट अपील करते हैं कि उनकी टीचिंग्स इसी तरह से हमारे बीच में रहें हम उनकी वॉइस हमेशा सुनते रहें चाहे वो हमारे बीच में आज नहीं है तो ये जो पोएम है ये थोड़ा मेटाफरिकली ज़्यादा बताई गई है इन्होंने पोइट्स के नाम लिए हैं पर मतलब है उनके वर्सेस से ही है पोइट्स के जो पैशंस हैं जो उनके आइडियल्स हैं जो उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रहा है आ, और उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बहुत आ, अपने जोर पर था तो उनका जो कनेक्शन इससे रहा है और उसके थ्रू उन्होंने जो पोइम्स लिखी हैं अपने काम किए हैं क्रिश्चियन फेथ को जिंदा रखते हुए और डीपेस्ट इमोशंस को जगाते हुए 
वो सब मैथ्यू आनल ने बहुत खूबसूरती से तीनों पोएट्स की जिंदगी का और काम का आ, को रेफरेंस देते हुए तीनों पोएट्स की आ, के काम को इन रेफरेंस बताते हुए इस पोएम को लिखा है आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत लोग क्वेश्चंस की मांग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक वीडियो तो क्रिटिकल समरी पे बने जैसा कि हम बनाते आ रहे हैं और जो दूसरा वीडियो हर पोएम पे बनेगा वो उसके क्वेश्चन आंसर्स पर बनेगा तो इसलिए पेशेंस रखिए हमारे साथ बने रखिए हमें एक बार कोर्स को कंप्लीट कर देने चाहिए देने दीजिए बीच बीच में हम अभी से ही क्वेश्चंस डालने शुरू कर देंगे लेकिन देखिए क्वेश्चंस तो क्रिटिकल समरी में से ही आएंगे अगर आपने अच्छे से क्रिटिकल समरी को सुन लिया है पढ़ लिया है समझ लिया है तो फिर भी आप कोई सा भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं थैंक यू